वेलकम टू माई चैनल इंग्लिस परिचय लार्न इंग्लिस सिसटेमेटिकाली एंड लेसन वाइज आज के गुरुत्वपूर्ण क्लस नहीं हलो एर कारेक्शन ऊपर तो एर कारेक्शन जो कम्पिटिट परीक्षार क्षेत्र एक गुरुत्वपूर्ण हथियार शुदुम्र कम्पिटिट परीक्षार क्षेत्र ही नय तुम जो भलोक इंगरजी लिखते चाओ तक कि तुम एर भूलर सम्मुखीन हो से लिखार क्षेत्र में जो भूलगुल भूलगुलो संशोधन करार्जन कि रुल्स एंड रेगुलेशन वी हाव टू फलो जगह को फलो करते तीन एक एर कारेक्शन क्लस नहीं तो भिडियो देखार आगे तुम्हारे अवश्य हमें रिक्वेस्ट करब जदि तुम्हारा चैने नूतन हो तो हमें तुम्हारा प्ले लिस्टे जो पर सबधरण भिडियो बनिए रेगुलरलि तुम्हारे और भिडियो बनानों चेषा कर स्पेशलि एर कारेक्शन जो क्लसगुलो करीटिव परीक्षार जो स्पेशलि स्कूल लेवल कजे लागे कथा बोलार जो क्या लागे लेखार जो क्या लागे और स्पेशलि डब्ल्यू बी एस एस सी सेंट्रल एस एस सी स्कूल सार्विस कमिशन इंगरेजी जरा अनार्स पास कोर्स परीक्षा दीच तेज़ क्षेत्र क्योंकि एक गुरुतपूर्ण हथियार है क्योंकि ग्रामार लिटारेचारे क्लस आस्ते आस्ते तुम्हारे प्रोभाइड कर चेषा करब ए एम सी किऊ एम सी किऊ प्रश्न जदि है तो आशा रखी एम सी किऊ प्रश्न है तो एम सी किऊ प्रश्न तुम्हारे क्वेश्चन सेट बा प्रश्न को टेक्सटगल पढ़ा एट द सेम टाइम को धरण प्रश्न आसते परे प्रत्येक चैप्टार के प्रत्येक कविता प्रत्येक नाटक प्रत्येक एसे थे तुम्हारे अवश्य मैटरियल्स प्रोभाइड कर चेषा करब प्रैक्टिस सेट नहीं आसार चेषा करब लेट्स बिगिन द क्लस चलो क्लसटा शुरू करा जा तो जिस तुम्हारे एर कारेक्शन जानते गले शुदुम्र एर कारेक्शन प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस अवश्य प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट प्रैक्टिस ब्रिंगस परफेक्शन परफेक्शन नहीं आसे प्रैक्टिस ठीक है क्योंकि एट द सेम टाइम तुम्हें क्योंकि प्रैक्टिस जो करते तक क्योंकि जानते हैं जो इटा कैन हल ताल एर कोथाय थकते एर जो पार्ट अफ स्पीचे थकते नाउन थकते प्रोनाउन थकते भार्बे थकते एडजेक्टिव थकते प्रिपोजिशन थकते कन्जांगशने थकते इंटरजेक्शन थकते जो कि सबजेक्ट भार्ब एग्रिमेंटर उपर कि एर थे सेंटेंस कन्स्ट्रकशन एर थे टेंस एर थे मुडस एर थे केसे एर थे मडल अक्सिलरि एर थे जो कि एर थे तई तुम्हें हमें बोलो बार बार कर ग्रामारे बेसिक कन्सेप्ट क्योंकि क्लियर ना कर तुम्हारा क्यों एस एस सी बोलो एम एस सी क्यों क्लियर करते पर ना एक कथा बेसिक सेंसगुलो कमन सेंसगुलो अवश्य तुम्हारे क्लियर करते हैं लिटारेचार क्योंकि सफिसियंट नय ग्रामार क्यों एक गुरुतवपूर्ण हथियार स्पेशलि एम एस सी और एस एस सी डब्ल्यू बी एस एस सी ते पास करार्जन लेट्स बिगिन द क्लस चलो क्लसटा शुरू करी हमें मोस्ट अब द पार्सन आर रिलयेबल वाक्य देखे बुझते अधिकांश लोके हल विश्वस्त रिलयेबल मान विश्वस्त रिल मैं विश्वास भार तर एडजेक्टिव फर्म हलो रिलयेबल से खान रिलयन्स कम्पानी नाउन फर्म रिल मैं निर्भर करा जर पर अन बस प्रिपोजन हिसाब से तो मोस्ट अब दार्सन आर रिलयेबल तो भलोक देखो प्रथम थे देखे देखे जाब जो वाक्यटार भूल कथाय थकते मोस्ट अफ दधिकाश मोस्ट अब द पार्सन एखे लक्ष्य करो जो अधिकांश लोक मोस्ट अब दार्सन है ना पार्सन सब तो बोल तो अधिकांश लोक एक लोक तो नय एक अधिक एक अधिक बोझाले जानी प्लुरल फर्म व्यवहार कर नाउनर ता मोस्ट अब दार्सन है ना इन्हें कि आसल है मोस्ट अब दार्सन तर अवश्य भाग्ता एकाधिक आ रही है मोस्ट अब दार्सन आर रिलयेबल कम ना रिलयेबल पार्सनगुल कम ना रिलयेबल रिलयेबल एडजेक्टिव रही है ठीक ही रही है तो सेंटेंसा ठीक आ मोस्ट अब दार्सन है ना मोस्ट अब दर सब समय नाउन को फर्म है प्लुरल फर्म है नाउन प्रोनाउन आशा रखी बुझते पुरोटा गुरु सबजेक्ट मोस्ट अब दार्सन नेक्स्ट द्वित वाक्य लक्ष्य करो नम्बर टू नाइदार यू ना तुम नर हि आर टू गो नाउ ना तुम ना से मैं 
এখানে এরা কোথায় রয়েছে ভুল কোথায় রয়েছে সেন্টেন্সটা কি এরোনিয়াস না সঠিক দেখার জন্য প্রথম থেকে লক্ষ্য করব আমরা নাইদার ইউ না তুমি ঠিকই আছে এখানে কোনো ভুল নেই নর হি না সে এখানে কিন্তু ভুল থাকতে পারে ভার্বটাতে লক্ষ্য রাখো তোমাদেরকে সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্টের ক্লাস করানোর সময় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কোনো বাক্য যদি নাইদার নর নাইদার নর কিংবা আইদার অর এগুলো কোন পার্স স্পিচ এগুলো হলো কনজাংশন তো নাইদার নর যাতে কাজ হলো যোগ করা নাইদার নর বা আইদার অর দিয়ে যদি কোনো বাক্য শুরু থাকে এখানে কি হয়েছে দুটো সাবজেক্ট রয়েছে ইউ সাবজেক্ট রয়েছে আর হি সাবজেক্ট রয়েছে ইউটা যদি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইউটা যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভার্বটা হবে আর যদি হিটা সাবজেক্ট হিসেবে ধরা হয় তাহলে এখানে ভার্ব হতো ইজ আশা রাখছি বুঝতে পারছ কিন্তু আর দুটোকে যদি একসাথে সাবজেক্ট হিসেবে ধরা হয় তাহলে প্লুরাল হিসেবে ধরা হয় তখন আর হবে তো কোনটা হবে অ্যাকচুয়ালি তো এইটা জানার জন্য একটা গল্প আমি তোমাদেরকে বলি বা আমি আমার স্টুডেন্টকে একটা গল্প বলি যে আইদার অর এবং নাইদার নর দিয়ে যদি কোনো বাক্য স্টার্ট থাকে কোনো বাক্য যদি আইদার অর বা নাইদার নর নামক কনজাংশন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে কি করেছে দুটো সাবজেক্টকে যোগ করেছে কনজাংশনের কাজ তো যোগ করা নাইদার নর দিয়ে যোগ করা আছে তো এখানে কোনটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেটা জানার জন্য একটা গল্প আমি বলি গল্পটা হলো এই যে ভার্বটা লক্ষ্য করছো এখানে ভার্বটার কাছে একটা বার্থডে পার্টি হচ্ছে কি পার্টি হচ্ছে একটা বার্থডে পার্টি হচ্ছে না কেক কাটা হবে ঠিক আছে এখানে তো অনুষ্ঠান হচ্ছে আর এই হিটা হলো কাছের আত্মীয় এটা হচ্ছে কাছের আত্মীয় এই হিটা হলো কাছের আত্মীয় আর ইউটা হলো দূরের আত্মীয় তুমি একটা বার্থডে পার্টি সেলিব্রেশন করবে ছোট্ট করে করবে জন্মদিনটা ছোট্ট করে পালন করবে তাহলে ভালো করে বলো তো তুমি একজন থাকে দূরে ইউটা দূরে এটা হচ্ছে দূরের আত্মীয় আর শূন্য স্থানের কাছে যেটা আছে বা ভার্বের কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নিকট আত্মীয় তুমি ছোট করে দশ পনেরো জনকে ডাকবে একটা ছোট করে বার্থডে পার্টি করবে তাহলে তুমি কাকে ডাকবে বলো তো অবশ্যই তুমি যারা দূরে আছে তাদেরকে তুমি ডাকতে যাবে না তাদের আসার কোনো সময় নেই বা সেই সূত্র ধরেই বা দূরের আত্মীয়দেরকে তুমি ডাকবে না কাছের আত্মীয়দেরকে তুমি ডাকবে নিকট আত্মীয় যারা তাদেরকে ডাকবে তাই নিকট আত্মীয় হচ্ছে হি তাই ভার্বটা হবে এখানে কি অনুযায়ী এই শূন্য স্থানের কাছে বা ভার্বের কাছে যে সাবজেক্ট রয়েছে সেটা অনুযায়ী যখন আইদার অর বা নাইদার নর দিয়ে নাইদার নরের বাক্যে ব্যবহার থাকবে তাহলে আসা হচ্ছে বুঝতে পারলে তাহলে এখানে হি রয়েছে তাই এখানে আর হবে না এখানে ভার্বটা হবে কি সঠিক হবে ইজ তাহলে বাক্যটা সঠিক করে কি হলো নাইদার ইউ নর হি ইজ টু গো নাও আসা হচ্ছে বুঝতে পারলে নেক্সট বাক্যটা লক্ষ্য করো নাম্বার থ্রি আফ্লোক অফ শিপস আফ্লোক অফ শিপস আর গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড আফ্লোক অফ শিপস ফ্লোক অফ শিপস লক্ষ্য করো ফ্লোকটা হচ্ছে একটা কালেকটিভ নাউন ফ্লোক কোনো যদি ভেড়ার পালকে একসাথে ফ্লোক বলে আফ্লোক অফ শিপস আর ড্যাশ অফ যেমন আ হার্ড অফ কাউ হয় না আ হার্ড অফ কাউস হয় তাহলে তোমার দেখে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে আফ্লোক অফ শিপ ঠিক আছে শিপের ক্ষেত্রে কালেকটিভ নাউন বা সে ফ্লোক কালেকটিভ নাউন কাকে বলে এর আগে আমি বলেছি যে যে শব্দের দ্বারা অনেকগুলো জিনিসকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য তাই তো এখানে শিপের বদলে যে যে নাউনের দ্বারা একটি শব্দের দ্বারা একাধিক জিনিস বা একাধিক বস্তুকে বা একাধিক প্রাণীকে নির্দেশ করে তাকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্য নির্দিষ্ট নাউনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কালেকটিভ নাউন ব্যবহার করা হয় আমরা জানি শিপের ক্ষেত্রে বসে ফ্লোক ফ্লোক অফ শিপস কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো শিপের সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল তোমরা যদি লক্ষ্য করো তাহলে শিপের কিন্তু সিঙ্গুলারও যা প্লুরালও তা একটা ভেড়া মানেও শিপ আর একাধিক ভেড়া মানেও কিন্তু শিপ শিপস নয় বুঝেছো যেমন ডিয়ার শিপ এগুলো সিঙ্গুলারও যা প্লুরালও তা তাই এখানে কি হবে শিপস না হয়ে কি হবে শুধু শিপ হবে এটা ভুল আছে রয়েছে আর ফ্লোক অফ শিপ লক্ষ্য করলে আসা রাখছি ভাগটা দেখি আর তোমাদের মনে হতে পারে যে আফ্লোক অফ শিপ রয়েছে বলে এখানে আর আফ্লোক অফ শিপ উপর ওগুলো মুছে দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আফ্লোক অফ শিপ রয়েছে বলি তোমাদের মনে হবে যে আপাত দৃষ্টিতে ভাগটা কি হবে আর হবে তাই তো অনেকগুলো রয়েছে একাধিক জিনিস রয়েছে কিন্তু আমি একটা জিনিস বলে দিই যে সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট করার সময় একটা জিনিস তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে কালেকটিভ নাউন সবসময় কিন্তু 
এক বচন কালেক্টিভ নাউন এক বচন কেন হচ্ছে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে একটা নাউন তৈরি হচ্ছে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে একটা নাউন তৈরি হচ্ছে এবং সেই নাউনগুলোর মধ্যে একটা মিল রয়েছে বলেই তো সেগুলোকে একটা হিসেবে ধরা হচ্ছে তাই তো তাহলে কালেক্টিভ নাউন সবসময় কি বচন হয় সিঙ্গুলার কালেক্টিভ নাউন সিঙ্গুলার হলে ভারটাও কি হবে অবভিয়াসলি সিঙ্গুলার হবে তোমরা বলবে আর ফ্লো অফ সিপ হয় না ফ্লো অফ সিপ হয় কারণ সিপের সিঙ্গুলারও যা প্লুরেলেও তা অনেকগুলো ভেড়া বোঝালেও সিপ হয় এবং এখানে আর হবে না এখানে কি হবে ফ্লো অফ সিপ ইজ গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ঠিক আছে এখানে কোনো ইন দ্য গ্রাউন্ড মাঠে চড়ছে বাকি অংশতে ফুল নেই আশা রাখি বুঝতে পারলে এটা তাহলে কালেক্টিভ নাউন সবসময় সিঙ্গুলার হয় এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আর ফ্লো কফ এখানে কিন্তু এটা যেটা হবে নাউনটা এই নাউনটা হবে কিন্তু প্লুরাল কালেক্টিভ নাউন ব্যবহার করা হলে আর ড্যাশ অফ আর হার্ড অফ কাউজ হয় অনেকগুলো গরুরকে বলা হয় হার্ড তাই তো আর ফ্লাইট অফ বার্ড হয় না ফ্লাইট অফ বার্ডস হয় আশা রাখছি বুঝতে পারলে এবং তারপরে যে ভারটা হবে সেটা হবে সিঙ্গুলার প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে বলে ইজ ফার্স্ট টেন্সে হলে ওয়াজ হতো নেক্সট নাম্বার ফোর লক্ষ্য করো হোয়াট আর দ্য লেটেস্ট নিউজ আশা রাখছি বুঝতে পারছো হোয়াট আর দ্য লেটেস্ট নিউজ লেটেস্ট নিউজটা কি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল করার সময় তোমরা একটা জিনিস দেখতে পাবে হোয়াট দিয়ে যদি সাধারণ বাক্যের সাথে প্রশ্নবধু বাক্যের ফারাকটা হচ্ছে এইটাই যে সাধারণ বাক্যে বলেছিলাম সাধারণ বাক্য হচ্ছে সাবজেক্ট সাহায্যকারী ক্রিয়া আই এম যদি সাধারণ বাক্য হয় ফুলস্টপ তাহলে প্রশ্ন করতে গেলে কি হবে এম আই বুঝতে পারছ সাবজেক্ট সাহায্যকারী ক্রিয়া সেটা সাহায্যকারী ক্রিয়া সাবজেক্ট তাহলে এই সাহায্যকারী ক্রিয়াটা কিন্তু সাবজেক্ট অনুযায়ী হয় তাহলে প্রশ্নবোধক বাক্যে লক্ষ্য করো হোয়াট আর দ্য লেটেস্ট নিউজ দেখে মনে হচ্ছে সে দেশটাতে কোনোই ভুল নেই তাই তো তাহলে হোয়াট আর দ্য লেটেস্ট নিউজ অনেকগুলো নিউজ বানি তো এখানে অনেকগুলো কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবে যে নিউজ ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার নিউজ ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার নিউজ ইজ হয় নিউজ কখনো কি হয় না আর হয় না যেমন ইনফরমেশন ইনফরমেশনস হয় না বুঝছো ফার্নিচার ফার্নিচার্স হয় না তাই তো তাহলে হোয়াট আর দ্য লেটেস্ট নিউজ তাহলে হোয়াট আর দ্য এ লেটেস্ট নিউজ লেটেস্ট নিউজটা কি তাহলে লেটেস্ট নিউজ তোমরা যদি দেখো যে নিউ শেষে এস যোগ রয়েছে নিউজটা দেখতে প্লুরেল মতো কিন্তু আসলে সিঙ্গুলার নিউজ দ্য লেটেস্ট নিউজটা যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভারটা নিশ্চয়ই সে সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে তাহলে নিউজটা তুমি বলছো এক বছর তাহলে ভারটা তো আর হবে না এখানে কি হবে অবশ্যই তোমরা বলবে ইজ হবে হোয়াট ইজ দ্য লেটেস্ট নিউজ আশা রাখছি বুঝতে পারলে সে ড্রেসটা এটা মুছে দিতে হবে নাম্বার ফোর হোয়াট ইজ দ্য লেটেস্ট নিউজ তোমরা দেখে দেখে বারবার করে ভিডিওটা পজ করে করে দেখতে পারো বারবার করে প্র্যাকটিস করতে পারো তোমরা রাহুল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ সিস্টার্স ওয়ের প্রেজেন্ট ইন দ্য পার্টি রাহুল এবং তার বন্ধুরা তার বোনেরা প্রেজেন্ট ছিল পার্টিতে তাহলে রাহুল রাহুল ছিল তার বোন বোনেরাও ছিল এই পুরোটাই সাবজেক্ট তোমার মনে হচ্ছে যে রাহুল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ সিস্টার্স এই পুরোটাই সাবজেক্ট তাহলে রাহুল আছে আর তার বোনেরা আছে একাধিক রয়েছে বলে এখানে ওয়ের রয়েছে তাই এখানে কোনো ভুল নেই তোমার মনে হতে পারে ওয়ের প্রেজেন্ট এই অংশটাও ঠিক আছে ওয়ের প্রেজেন্ট ইন দ্য পার্টি এই অংশটাও ঠিক আছে তাহলে তোমাদের মনে হবে ভুল নেই কিন্তু এরার এখানে রয়েছে সেটা কিন্তু চুলচেরা ভাবে তোমাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে বলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটাও কিন্তু একটা কনজাংশন কনজাংশন হলো এক ধরনের পার্সস্পি যার কাজ হলো যোগ করা তাই তো এখানে দেখো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজটা কাকে যুক্ত করেছে রাহুলকে যুক্ত করেছে আর হিজ সিস্টার্সকে যুক্ত করেছে এই দুটো নাউনকে কি করেছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজটা যুক্ত করেছে তাহলে আমাদের প্রশ্ন হলো এখানে রাহুল যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভার কিন্তু ওয়াজ হবে আর হিজ সিস্টার্স যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভার কিন্তু কি হবে ওয়ের হবে আর দুটো একসাথে যদি সাবজেক্ট হিসেবে ধরা হয় তাহলে একের অধিক হলে তখন ওয়ের হবে তাই তো প্লুরেলে হবে কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে কোনো সাবজেক্টকে কোনো এটা কোনো প্রথমে যে কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে সাবজেক্ট হওয়ার অধিকার আছে নাউন কিংবা প্রোনাউনে তাহলে কোনো সাবজেক্টকে যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে যুক্ত করা থাকে শুধু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ছাড়াও উইথ টুগেদার উইথ ওকে উইথ টুগেদার উইথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন অ্যাডিশন টু এইগুলো দ্বারা যদি একাধিক সাবজেক্টকে যুক্ত করা থাকে 
তাহলে ভার্ব কিন্তু হবে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব কিন্তু হবে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী তাহলে কি বললাম এখানে রাহুলের পরে যুক্ত আছে রাহুল এবং হিজ সিস্টার সে দুটোকে যুক্ত করা আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে শুধু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নয় উইথ টুগেদার উইথ ইন অ্যাডিশন টু এইগুলো দ্বারা যদি যুক্ত করা থাকতো তবু কিন্তু ভার্বটা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী হতো রাহুল যাচ্ছে এখানে তার বোনেদেরকে নিয়ে তাই তো তাহলে রাহুল তার বোনেদের সাথে উপস্থিত ছিল এখানে রাহুলটাই সাবজেক্ট হিসেবে বিবেচিত হবে তাহলে বললাম কোন নাউন বা প্রোনাউনকে যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বা টুগেদার উইথ বা উইথ বা ইন অ্যাডিশন টু দ্বারা যুক্ত করা থাকে তাহলে কিন্তু ভার্বটা হবে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী তাই এখানে ভার্বটা ওয়ার হবে না কি হবে ওয়াজ হবে বুঝেছো আচ্ছা কি বুঝতে পারলে এটা কনসেপ্টগুলো মনে রাখবে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার রাখবে কনসেপ্টগুলো বারবার বারবার করে যত বেশি কনসেপ্ট তোমার ক্লিয়ার থাকবে তত বেশি সুন্দর করে তুমি এর কানেকশন খুব সুন্দর করে করতে পারবে নেক্সট লক্ষ্য করো নাম্বার সিক্স আই ক্যান নট বাট লাফিং অ্যাট হিম আই ক্যান নট বাট লাফিং অ্যাট হিম ক্যান নট বাটের ব্যবহারটা বলি ক্যান নট বাট তোমরা হয়তো ডেফোডিলস পড়েছ উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়াতের লিখা ডেফোডিলস কবিতারা পড়েছ সেখানে কবি ডেফোডিলস ফুলগুলোকে দেখছেন এবং সেগুলোকে বলছেন যে যে ওই দৃশ্যটা দেখে ওই দৃশ্যটা দেখে একজন সুখী না হয়ে পারবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি বাক্য তৈরি করার জন্য ক্যান নট বাট ইউজ করে থাকি পাঁচ নম্বরটা আসলে একটু বুঝতে পারলে তোমরা লিখে নিতে পারো আমি মুছে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আই ক্যান নট বাট নাম্বার সিক্স লক্ষ্য করো আই ক্যান নট বাট লাফিং অ্যাট হিম ক্যান নট বাটের ব্যবহার কখন করি আমরা যখন আমি কোনো জিনিস না করে পারি না প্রেজেন্ট টেন্সে হলে ক্যান নট পাস টেন্সে হলে আমরা করি কুড নট আই ক্যান নট বাট লাফিং অ্যাট হিম আমি তাকে দেখে না হেসে পারিনি তাহলে এই সেন্টেন্সটাতে কি কোনো ভুল আছে আমি তোমাদেরকে বলি যে ক্যান নট বাট ব্যবহার করার যে রুলটা সেটা বলি যে একটা সেই পোয়েট ক্যান নট বাট বি গে গে মানে আনন্দিত হওয়া একজন কবি আনন্দিত না হয়ে পারেন না এটা সেই ডেফোডিলস কবিতার লাইন একজন কবি আনন্দিত না হয়ে পারেন না সে ডেফোডিলস এর দৃশ্যটা দেখে তো ক্যান নট বাট সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা লক্ষ্য করো ভালো করে সাবজেক্ট তারপরে ক্যান নট বাট এই ক্যান নট বাট প্রেজেন্ট টেন্সে হলে ক্যান নট বাট ফার্স্ট টেন্সে হলে কুড নট বাট হতো তারপরে কিন্তু সবসময় মূল ভার্বের কোন ফর্ম লক্ষ্য করো বিটা কোন ফর্ম বলো তো বিটা হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্ম বা ভার্ব ওয়ান তাহলে ক্যান নট বাট বা কুড নট বাটের পরে মূল ভার্বের সবসময় প্রেজেন্ট ফর্ম বসে বা বেস ফর্ম বসে তাই তো কিন্তু এখানে কি দেওয়া রয়েছে আই ক্যান নট বাট লাফিং রয়েছে তাহলে কিন্তু এখানে লাফিং হবে না কি হবে এই লাফিং এর বদলে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করা হবে ক্যান নট বাটের পরে সবসময় মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আই ক্যান নট বাট কি হবে আই ক্যান নট বাট লাফ হবে লাভ মানে হাসা লাফ এক মানে হাসি ডাক্তার করা বুঝেছ আই ক্যান নট বাট লাফ এট হিম আমি তার দিকে তাকিয়ে অর্থ হাসি না করে পারিনি লাভ মানে হাসা কিন্তু লাফ এট মানে অর্থ হাসি করা আচ্ছা দেখছি বুঝতে পারলে এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই তোমাদেরকে আমি এটা জানা একান্ত জরুরি এই জন্য তোমাদেরকে বলি এটা যদি ক্যান নট বাট না দিয়ে যদি ক্যান নট হেল্প থাকতো তাহলে কি হতো তখন বাক্যটা হতো আ পোয়েট আ পোয়েট ক্যান নট বাটটা না উঠে বাটটা উঠে হেল্প হতো বুঝেছ এই বাটটার বদলে তখন কিন্তু হেল্প হয়ে যেত এই বাক্যটাও কিন্তু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এক ধরনের ক্যান নট বাটের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর ক্যান নট হেল্পের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি যোগ লক্ষ্য করো দুটো দুটো তফা মিনিং এক তোমরা কিন্তু যখন কোন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তোমাদেরকে আমি করাবো তখন দেখাবো যে ক্যান নট বাট ব্যবহার করা হলে সেটার বদলে হেল্প কিভাবে ব্যবহার করব তো ক্যান নট বাটের বাটটা উঠে গিয়ে আমরা বসাচ্ছি হেল্প এবং এরপরে বাটের পরে ক্যান নট বাটের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস্ট ফর্ম কিন্তু হেল্পের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে কি যোগ আইনজি যোগ তাহলে এই বাক্যটা যখন আই পোয়েট ক্যান নট বাট বি গে হতো কিন্তু যখনই বলবো ক্যান নট হেল্প তখনই আ পোয়েট ক্যান নট হেল্প বিং গে আসার কি বুঝতে পারলে তাহলে আই ক্যান নট বাট লাভ অ্যাট হিম এই বাক্যটাকে যদি ক্যান নট বাট ব্যবহার না করে ক্যান নট হেল্প করি তখন কি হবে বলতো তোমরা বলবে এটা তো ইজি স্যার আপনি তো এই মাত্রই বললেন আই ক্যান নট বাটটা উঠে গিয়ে হেল্প আই ক্যান নট হেল্প তারপরে মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হতো তখন তখন হতো লাফিং অ্যাট হিম আসার কি বুঝতে পারলে 
নাম্বার সেভেন লক্ষ্য করো হি স দ্যাট দ্য ক্লক স্টক সে দেখেছিল যে ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল সে দেখেছিল যে ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল সে দেখেছিল যে ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল তাহলে এই বাক্যটাতে লক্ষ্য করো যে ভুল কোথায় রয়েছে কোথাও কি ভুল রয়েছে তোমাদের দেখে মনে হবে যে ভুল নেই এখানে কোনো হি স এটা পাঁচ টেন্সে রয়েছে দ্যাট দ্য ক্লক স্টক এটাও পাঁচ টেন্সে রয়েছে একটা সেন্টেন্সের একদিকটা পাস্ট আরেক দিকটা পাস্ট এটা হতেই পারে কিন্তু আমরা টেন্স পড়ার সময় একটা জিনিস দেখেছিলাম যে একটা সেন্টেন্সে দুটো পাস্ট ইডিফনাইট হয় না অতীতকালে যখন কোনো কাজ দুটো হয়েছিল ধরো অতীতকালে যখন দুটো কাজ হয়েছিল অতীতকালে যদি দুটো কাজ হয়েছিল সেন্টেন্স হয়তো বলছে যে অতীতে দুটো কাজ হয়েছিল ওটি কাজ হয়েছিল দুটো কাজ দুটি কাজ দুটি কাজ অতীতকালে হয়েছিল তখন কিন্তু দুটি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই পাস্ট ইনডিফিনাইট ব্যবহার করা হবে না পাস্ট ইনডিফিনাইট মানে কি সাবজেক্ট প্লাস মূল ভাবের পাস্ট ফর্ম এটা সাবজেক্টটা হচ্ছে হি আর সি এর পাস্ট টেন্স স আর এখানটাও আছে দেখো দ্য ক্লকটাও সাবজেক্ট আর স্টপটা হলো স্টপের পাস্ট টেন্স স্টপ তাই তো এই ডবল পি হয়ে গেছে তোমাদের দেখলে হয়তো মনে হতে পারে পি কোনো শব্দের শেষে যদি কনসোনেন্ট থাকে তার আমি যদি ভাবেল থাকে তাহলে কোনো কিছু তার সাথে যোগ করার সময় কনসোনেন্টটা ডাবল হয়ে যায় ওই জন্যই তাহলে হি স দ্যাট দ্য ক্লক স্টপ একটা সেন্টেন্সে দুটো কিন্তু পাঁচ টেন্সে হতে পারে না কারণ সে দেখেছিল ঘড়িতে বন্ধ হয়ে গেছিল তো ঘড়িটা বন্ধ আগে হয়েছে ঘড়িটা আগে বন্ধ হয়েছে তারপর সে দেখেছিল তাহলে যে কাজটা আগে হয়েছিল অতীতকালে তার কিন্তু হবে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট নিয়মটা কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস মূল ভাবে থার্ড ফর্ম স্টপের থার্ড ফর্মও স্টপ তাহলে আসল বাক্যটা কি হবে হি স দ্যাট দ্য ক্লক হ্যাড স্টপ তা কেন হলো কারণ আগে ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল তাহলে সেই সেই বাক্যটা তৈরি করার জন্য আমাদেরকে পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট মানে কি পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে হলো আমরা টেন্সে ছকটা করিয়েছিলাম টেন্স কি করে সহজে মনে রাখবো সেটা দেখার জন্য আমার ভিডিও দেখতে পারো তোমরা স্টপ পাস্ট পারফেক্ট মানে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের কি ফর্ম থার্ড ফর্ম কখন ব্যবহার করা হয় অতীতকালে দুটো কাজ হয়েছিল একটি কাজ হয়েছিল আগে একটি কাজ হয়েছিল পরে এখানে ঘড়িটা আগে থেমে গিয়েছিল তাই এখানে আমরা পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করলাম দ্য ক্লক হ্যাড সাবজেক্ট যুক্ত হ্যাড যুক্ত মূল ভাবে থার্ড ফর্ম তাহলে দ্বিতীয় বাক্যটা কোন টেন্স ব্যবহার করা হবে তারপরে তো সে দেখেছিল দ্বিতীয় বাক্যটা হবে পাস্ট ইনডিফিনাইট বা সিম্পল পাস্ট দ্বিতীয় বাক্যটা হবে সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইনডিফিনাইট পাস্ট ইনডিফিনাইট মানে বলেছিলাম সাবজেক্ট যুক্ত মূল ভাবের পাস্ট ফর্ম তাহলে আসল সেন্টেন্সটা কি হবে হি স দ্যাট দ্য ক্লক হ্যাড স্টক আসলে হচ্ছে এটা সেন্টেন্সটা বুঝতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হলো না হি স দ্যাট দ্য ক্লক হ্যাড স্টক কেন হলো তোমরা বুঝতে পারছ নাম্বার এইট বাক্যটা লক্ষ্য করো দ্য স্মেল অফ দিস ফ্লাওয়ার্স স্মেল মানে কি গন্ধ তাই তো দ্য স্মেল অফ দিস ফ্লাওয়ার্স এই ফুলগুলোর গন্ধ আর ভেরি সুইট খুব সুন্দর খুব মিষ্টি গন্ধ তাই তো তাহলে এই সেন্টেন্সটা দেখে তোমাদের মনে হবে যে কোনো তো ফুল নেই এখানে দ্য স্মেল অফ দিস ফ্লাওয়ার্স দিসটা পি এইচ আই এস দিস এর প্লুরেল হলো দিজ ফ্লাওয়ার্স রয়েছে ঠিক আছে দিজ এর পরে ফ্লাওয়ার্স রয়েছে দিসটা প্লুরেল ওই ফুলগুলি তারপরে আর রয়েছে ফ্লাওয়ার্স রয়েছে মানে ভাবটাও আর রয়েছে ভেরি সুইট लक्ष्य करो फुलगुलो जो फुलगुलो सबजेक्ट हतो जो फुलगुलो सबजेक्ट हतो भारतो आर जो फुलगुलो सबजेक्ट हतो भारतो आर से क्षेत्र रईट जित क्योंकि फुलगुलो तो सबजेक्ट न এখানে সাবজেক্ট হলো কে সাবজেক্ট স্মেলটা সাবজেক্ট এই গন্ধটা হলো আসল সাবজেক্ট ফুলেদের গন্ধটা আর স্মেলটা প্লুরাল না সিঙ্গুলার বলে তো তোমরা বলবে স্যার স্মেলটা তো সিঙ্গুলার তাহলে স্মেলটা আমরা যদি ভাগ বসে সাবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট যদি এক বছর হয় তাহলে ভাগটাও তো এক বছর হবে দ্য স্মেল অফ দিস ফ্লাওয়ার্স এখানে ফ্লাওয়ার্সটা সাবজেক্ট নয় তাই আর হবে না কি হবে এখানে স্মেলটা হচ্ছে সাবজেক্ট ফুলগুলোর গন্ধটা সাবজেক্ট আমি যদি বলি তোমাকে আর একটা বাক্য বলছি দ্য প্রাইস অফ দ্য গুডস গুডস মানে জিনিসপত্র গুড মানে ভালো আর গুডস মানে জিনিসপত্র গুডটা হলো অ্যাডজেক্টিভ আর গুডসটা হলো নাউন দ্য প্রাইস অফ দিস গুডস জিনিসপত্রের দামটা ইজ 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 গোয়িং আপ না আর গোয়িং আপ বলো ইজ গোয়িং আপ না আর গোয়িং আপ আর গোয়িং আপ হবে না এখানে গুডসটা কিন্তু সাবজেক্ট নয় 
এখানে প্রাইসটা হলো সাবজেক্ট দামটা হলো সাবজেক্ট আর প্রাইসটা হচ্ছে এক বছর তাই ভারটাও আমরা কি করেছি এক বছর করেছি দ্য প্রাইস অফ দ্য গুডস দ্য প্রাইস অফ দ্য এসেনশিয়াল কমোডিটিস ইজ গোইং আপ তাহলে দ্য স্মেল অফ দিস फ्लावर्स এখানে কি হবে তোমরা বলবে আর হবে না কি হবে ইজ ভেরি সুইট হবে তাহলে আর হবে না এখানে হবে ইজ ভেরি সুইট আসলে কি ক্লাসটা বুঝতে পারলে যদি ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে যত বেশি শেয়ার করবে ততই আমার ভালো লাগবে আর যদি কোনো ক্লাসের প্রয়োজন হয় বা কোনো ক্লাসে তোমাদের মনে হচ্ছে যে স্যার এইরকমভাবে ক্লাসটা আমাদের করালে বা এই এই টেক্সটগুলো পড়ালে এই এই গ্রামারগুলো পড়ালে তোমাদের উপকারে লাগবে তাহলে কিন্তু আমি সবসময় তোমাদের পাশে আছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করো অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর যারা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে বলি ভালো করে পড়াশুনো করে যাও মনটাকে স্থির রাখো অवश्य तुम्हारा क्योंकि सकसेसफुल थैंक यू